ഇന്ത്യയുമായി വ്യാപാരം നടത്താൻ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് ഡിസംബർ മുപ്പത്തിയൊന്നിന് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി സ്ഥാപിച്ചു കൽക്കട്ടയും മദ്രാസും ബോംബെയും അടക്കം ഒട്ടേറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഫാക്ടറികൾ തുറന്നു കമ്പനി സ്വത്തുക്കൾ സംരക്ഷിക്കാനും വ്യാപാര താല്പര്യങ്ങൾ പരിരക്ഷിക്കാനും സൈന്യത്തെ ആവശ്യമായി വന്നു ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി സൈനികവും രാഷ്ട്രീയവുമായി കരുത്തരായി കച്ചവടത്തിന്റെ മറവിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ കൽക്കട്ടയിൽ കോട്ട പണിയാൻ തുടങ്ങി ഇന്ത്യൻ ചരക്കുകൾക്ക് നികുതിയും ചുമത്തി ഇതിനെ എതിർത്ത ബംഗാൾ നവാബ് സിറാജ് ഉദ്ദൗള ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറിൽ കാസിം ബസാറിലെ ഇംഗ്ലീഷ് ഫാക്ടറി പിടിച്ചെടുത്തു വില്യം കോട്ടയും കീഴടക്കി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിൽ പ്ലാസിയിൽ നവാബിന്റെയും റോബർട്ട് ക്ലൈവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സൈന്യങ്ങൾ ഏറ്റുമുട്ടി രാജസദസ്സിൽ അംഗമായിരുന്ന മിർജാഫറിന്റെ വഞ്ചനയിൽ ദൗള കൊല്ലപ്പെട്ടു ബ്രിട്ടീഷുകാർ മിർജാഫറിനെ ഭരണാധികാരിയാക്കി അമരച്ചെടിയിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിരുന്ന നീലം ബംഗാളി കർഷകരുടെ ജീവിത മാർഗമായിരുന്നു ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി അമരി കൃഷി തുടങ്ങുകയും കർഷകരെ കൊണ്ട് കഠിനമായി പണിയെടുപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതിനെതിരെ പ്രക്ഷോഭം തുടങ്ങിയ കർഷകർ ഫാക്ടറികൾ തകർത്തു സർക്കാർ നിയമിച്ച കമ്മീഷൻ നിർബന്ധിച്ച് ജോലി എടുപ്പിക്കരുതെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചതോടെയാണ് പ്രക്ഷോഭം കെട്ടടങ്ങിയത് ഉത്തർപ്രദേശിലെ മീററ്റിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് മെയ് പത്തിനാണ് ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇതിനെ ശിബായ് ലഹള എന്ന് വിളിച്ചു തിരകൾ പൊതിയാൻ ഉപയോഗിച്ച കടലാസ് പശുവിൻ്റെയും പന്നിയുടെയും കൊഴുപ്പ് പുരട്ടിയതാണ് എന്ന് വാർത്ത വരുന്നു ഈ കടലാസ് കടിച്ചു കീറിയ ശേഷം വേണമായിരുന്നു തിര തോക്കിൽ നിറയ്ക്കാൻ ഇത് ഹിന്ദു മുസ്ലിം വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട പട്ടാളക്കാരെ ഒരുപോലെ പ്രകോപിപ്പിച്ചു മംഗൾ പാണ്ഡെയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പട്ടാളക്കാർ പ്രതിഷേധിച്ചു പാണ്ഡെ ഒരു ബ്രിട്ടീഷുകാരനെ വെടിവെച്ചു വീഴ്ത്തി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് ഏപ്രിൽ എട്ടിന് പാണ്ഡെയെ തൂക്കിക്കൊന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിൽ കഴ്സൺ പ്രഭു ബംഗാളിനെ വിഭജിച്ചു ഹിന്ദു മുസ്ലിം ഒരുമ ഇല്ലാതാക്കുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം വൻ പ്രതിഷേധത്തിനൊടുവിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ഹാഡിംഗ് പ്രഭു വിഭജനം റദ്ദാക്കി ബംഗാൾ വിഭജനത്തെ തുടർന്ന് വിദേശ വസ്തുക്കൾ ബഹിഷ്കരിക്കാൻ രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറും സുരേന്ദ്രനാഥ ബാനർജി അടക്കമുള്ളവർ ആഹ്വാനം ചെയ്തത് രാജ്യം ഏറ്റെടുത്തു സ്വദേശി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചും പ്രതിഷേധം പടർന്നു ബ്രിട്ടന്റെ നയങ്ങളോട് എതിർപ്പ് പുലർത്തുമ്പോഴും അനുരഞ്ജനത്തിന്റെ പാത സ്വീകരിച്ചവരാണ് മിതവാദികൾ ദാദാഭായ് നവറോജി മിതവാദ നയത്തിന്റെ വക്താവായിരുന്നു ആയുധമെടുത്തായാലും ബ്രിട്ടീഷുകാരെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും കെട്ടുകെട്ടിക്കണമെന്ന നിലപാടുകാർ തീവ്രവാദികൾ എന്ന് അറിയപ്പെട്ടു ലാൽ പാൽ ബാൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ലാല ലജ്പത് റായ് ബിപിൻ ചന്ദ്രപാൽ ബാലഗംഗാധര തിലകൻ എന്നിവരായിരുന്നു നേതൃനിരയിൽ ലാല ഹർദയാലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ നിലവിൽ വന്ന പാർട്ടി ഒന്നാം ലോക യുദ്ധത്തിനിടെ ഇന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ ജനകീയ വിപ്ലവത്തിന് ശ്രമിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഫെബ്രുവരിയിൽ പഞ്ചാബിൽ കലാപം നടത്താനായിരുന്നു പദ്ധതി വിവരമാർന്ന ബ്രിട്ടീഷുകാർ പാർട്ടിയെ വേട്ടയാടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറ് ഹോം റൂൾ ബാലഗംഗാധര തിലകന്റെയും ആനി ബസിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ച പ്രസ്ഥാനം നാട്ടുരാജ്യങ്ങളിൽ സ്വയംഭരണം എന്ന ആവശ്യം ഉയർത്തിയായിരുന്നു പ്രവർത്തനം പിന്നീട് അത് കോൺഗ്രസിൽ ലയിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിലെ ചമ്പാരൻ സമരം ബീഹാറിലെ ചമ്പാരനിൽ നടന്ന സമരം കർഷകരുടെ അവകാശങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാനായിരുന്നു തുടർന്ന് ഗാന്ധിജി അടക്കം അംഗമായി കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നു കർഷകർക്ക് അനുകൂലമായി നിയമത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തിയതോടെ സമരം വൻ വിജയമായി Trusted tradition of 155 years Chimanoor International Jewellers India UAE Kuwait Malaysia US